Karibu tena mtazamaji yuko kwenye kigoda chako fahari yangu kuu kwamba umejiunga nasi niko na mheshimiwa Kabando wa Kabando hatamu mbili za kuongoza Mkuraini kama mbunge lakini mwaka 2017 akaja ambaye alimzidi nguvu na kumuondoa pale bwana Anthony akakutoa pale lakini sasa anasema mimi sina haja tena ya ubunge nataka kuingia katika useneti engineer muhandisi Ephraim Maina ndiye anayekikalia kile kiti je atamuondoa au la kabla kwenda pumzikoni umesema wewe ni wasafina kama walivyouliza watu na moja kwa moja tu hii safina yako haihitaji bahari haihitaji maji mai kwa mlimani ama itatafuta ziwa kule kwa baba inaegemea wapi hii safina yako Kenya kwanza azimio safina ukiangalia kwa Biblia kule kwa Noa na hata ukitazama kwa ikipindi ya maana ya safina kama ni Kiarabu ama ni Kiingereza mm. ni jina la ushindi mm -hmm. ni jina la uokovu kwa hivyo safina ni meli ya kuokoa wote ambao watakubali kuingia safari ya majadiliano na siasa safi ni mm -hmm. tunasema safina safi si sharti ukiingia kwa siasa na upigani kiti kule juu kama urais uwe kwamba una uhasama na mlengo huu ama mlengo ule mwingine no. watu wanyeri wame wa, wako na maoni tofauti kunaweza kuwa kuna wale ambao wengi wanaegemea upande huu lakini hata wale wengine asilimia ishirini ama asilimia thelathini kwangu mimi kama mpiganiaji wa kiti za senator wa county ya ujasiri na uzalendo ya nyeri nahitaji kwamba niwe na ushawishi na nguvu ya kukubaliana mm -hmm. na kushirikiana na wote na chama chako chama na safina, ya safina. yako nilichaguliwa mwaka wa 2000 na samba kwa tikiti ya safina mm -hmm. na kama kijana mdogo nilipomaliza chuo tu 1987 mwaka wa 1990 na samba na tena mwaka 2000 na bili niliwania kiti cha mkuroini kwa tikiti ya Safina. Mm -hmm. Kwa hivyo mimi na Safina si ati ni marafiki. No. Ni kitu kimoja kwa sababu si jiungi. Ni mmoja wale tulianzisha na akina Paul Muite mm -hmm. na akina hayati eh, ni Taiwan Kuraru kutoka kule Meru ile mzalendo aliyekuwa kule. Kwa hivyo, kwa hivyo Safina Safina ni iko kivi yake. Iko kivi yake. Uh, bwana Kabando ni kwamba siasa za Kenya sasa hivi kila mkenya anajua usipokuwa na muungano hata vyama vipi ya vile ambavyo vinaanzishwa pa ilianzishwa na tayari kaingia azimio mm -hmm. DAP hivyo hivyo na vyama mm -hmm. vingine vingi ambavyo unaweza kuvitaja una uhakika na nguvu gani kwamba ukienda peke yako utakuwa imara ama una ficha uh, karata zako chini baadaye ndio tuambie kwamba unamuunga mkono Raila ama Ruto Ukweli wa mambo ni kwamba kwa siasa karata ziko na binu ziko strategy e, lakini kwa ukweli ni kwamba ni narudia na, na, na nikalili kwamba katika majadiliano yangu mm -hmm. katika utafiti wangu na hisia zangu mwenyewe nikitumia bongo langu ni kwamba wa Kenya wanaoichi nyeri na sehemu nyingi za nchi karibu ka, karibu kila kijiji mm -hmm. nchini Kenya ikawa kuna ule mvutano kati ya R na R Raila <laughs> na Ruto <laughs> na hata wengine wako pale pebeni wanasema wanataka kujadiliana na na, na, na azimio no. ni kwamba kuna watu wengi sana na hili litasua watu ambao wanasema ye yeah, ni kweli tunampenda Ruto ni wetu mm -hmm. ni mwenye bidii mm -hmm. ni mwenye guvu pia tunampenda Raila wengine ni mwenye uzalendo no. na, na pia ujasili mm -hmm. lakini pia tunahitaji viongozi mashinani wa wabunge wa la county kule county assembly bunge la kitaifa na seneti na hata magavana ambao wachaguliwe igawa wanaweza egemea kibinafsi upande huu no. tunahitaji muhura huu wa uchaguzi wa mwaka 2022 kuwe na maseneta na wabunge wa la kitaifa na bunge la county ambao hawatakuwa vibaraka wa mtu yeyote. Naam, bwana Kabando umezungumza mm. vizuri lakini mbali na safina, mbali mm. na filosofia yako, tunafahamu kwamba mlima sahihi sahi, mm. hauna mtu ambaye umemsimamisha. Kwa hivyo ni kura ambazo zinasemekana zinayumba wa Mungu akasema swing votes. Iko. Wewe kama Kabando, unamunga mkono Raila ama Ruto? Nataka sasa niseme dhahiri kwamba mimi nimekuwa najadia na wote. Mm -hmm. Raila ni rafiki yangu. Tulijuana nikiwa mwaka wa pili university ya Nairobi pale kichuo kikuu cha Nairobi 
mm. na tukakuwa na uhusiano mpaka siku ya leo na huongea naye no. William Ruto tumekuwa naye kama naibu waziri tulikuwa naye bunge la kumi. na mimi nimekuwa mbunge wa jubilee kwa miaka mitano akiwa msaidizi wa Uhuru Kenyatta na kwa hivyo wale ambao wanashirikiana na Ruto na ni wengi marafiki zangu na wale ambao ni marafiki wa Jandi wa Raila Odinga mm -hmm. wenye harakati za ukombozi wa pili tuko katika daranja mm -hmm. tunaangalia ni vipi taifa hili la Kenya mm -hmm. kwa miezi mingi ambayo ambayo inasalia tunaweza kuwa na siasa za kitaifa ambazo ingawa kabando anaweza pale baadaye mm -hmm. baada ya kupanga na watu wanyeri mm -hmm. Niye, niye, niwe nimeingia katika wodi zote 30 za nyeri. Kwa hivyo bado wanakushawishi. Hakuna atakeni shawishi. Na hujaamua ni yuko na mungu mkono. Mimi niko na msimamo. Uh -huh. Na msimamo wangu nimesema kwamba nakubali na hili ni, li, ni jabu ambalo wa Kenya wengi hawataka kulisikia. Na. Watu wanasema lazima ukue azimio ama ukue Kenya kwanza. Wewe hauko popote. Kwa sasa mimi nasema nyeri first, nyeri kwanza wengine wakati. Nyeri kwanza. Na ubuntu kwanza. Haya, kuna mwelekezo wangu. Kuna tweet moja ambayo liweka nafikiri mwezi wa pili kama starehe saba sijakosea ukizungumzia kuhusu maarufu wa Naibu Rais William Ruto. Yapo mwelekezo wangu utakuwa unaiweka pale ni muulize. Naam. Um, tazama hiyo hiyo tweet eh. Um, Ruto knows. Naam. Kuna ile nyingine mwelekezo wangu ni pele tweet nyingine ya Mheshimiwa Kabando. Naam. Majority in Nyeri mtesoma kimombo support Ruto Kwele. a significant influential segment is for Raila Nyeri voices Sitaisoma yote lakini nataka hizo line mbili tu za kwanza majority kwa hivyo ni kumaanisha kwamba umekubali labda wewe na wana Nyeri mnamuunga mkono Ruto kwa maarufu ama kwa wingi zaidi kuliko Raila ndivyo ilivyomaanisha Kile lile jambo ambalo nimeweka kwa tweet yangu ni la limeandikwa kwa Kiingereza Naam Kiswahili sanifu ni kwamba wengi wapiga kura kuligana utafiti wangu na utafiti wa wengi mm -hmm. na hata ukipiga simu watu kumi saa hizi utasikia watu samba watu samba nane wanasema sisi tunamuunga mkono William Samoe Ruto mm -hmm. lakini ukienda sehemu nyingine ukutana wale watu wako intelligentsia wale wako wasomi mm. wenye mali pia magwiji wa... na, na, na wengine ambao wako wale, wale wamezeeka wa, wa kidogo kule kijijini Mount Kenya na Foundation sana sana wazee hey. sasa si Mount Kenya Foundation hiyo <laughs> haina siasa inafanya <laughs> na mimi hujaniona huko hey, hey. utaona kwamba kuna wenye ushawishi ndio nimesema influential na ni wengi na wako ambao wanasema nafasi ni ya huyu mzee na wale wengine ni warika yangu Aha. wengine ni watu ambao ni na biashara safi ambao ni wena, wenye ushawishi. Kuna wasomi pia ukienda katika chuo kikuu hapa ama wewe dada Kemadhi. Mm. Ukweli wa mambo ni hivi. Kwamba lazima tukubali katika nchi ya Kenya. Tunawezaeka utu na tunawezaeka watu kwanza kabla ya makabiliano ya watu wawili. Mm. Raida na Ruto wamefanya kazi pamoja. Naam. Raida na Uhuru wamekuwa pamoja. Ni kipi hiki kimefanya miujiza kwamba mm. sisi wenye uzima wa siasa yeah. na uhondari wa siasa Hatuwezi kukubalia wale ambao tunawashawishi watuchague wawe na msimamo wao no. na wengine pia wawe na msimamo wao kwa nini mimi nataka kujiwekea muzigo kwa mabega yangu kwa sababu ya Ruto ama Raila Mwishmi ni kwamba no. nyeri fast nyeri fast nyeri ya. kwanza e, lakini ile tuti yako bado hujaifafanua nimeifafanua nime kulingana na vile ulivyoandika kwa hivyo mwenye uzito nani nimesema ukifanya utafiti kwa sasa no. na hata serikali na wajasusi wanajua hivi Ehe. E, kuligana na vile ilivyo <laughs> kati ya watu mia moja e. watu sabini ama sabini na tano e. kwa sasa kwenye eneo la Nyeri na maeneo yaliyozingira Nyeri mm. nasema maeneo ya Mlima Kenya Naam. ni wafuasi wa Ruto kwa hivyo Ruto ziko pale ama ziko kwa wale wafuasi wenye mali na ni kura ziko wapi pale ni, nimesema kwamba hata nimesema kwa wengine wako na wako na miaka zaidi e. wengine kuna historia wanakubuka nimesema kwamba ukiangalia vizuri Radom Savi ile utafiti wa ghafla mm. ni kwamba asilimia sabini kwa sasa <laughs> wanaweza kuwa baada Ruto lakini ukumbuke eh. asilimia 30 pia eh. ni muhimu na kwa hivyo pale nikisema na nikisidikiza neno langu na kurudia pale kwamba nahitaji wale 30 nahitaji sabini kwa sababu tukichagua Raila <laughs> ngoja kidogo dugu no. tukichagua Raila mm. ama tuchague kama vile madhakari walisema Jumamosi pale kwa maombi ya, 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 ya kuria wale wao wananchi wanapata taabu ya mandawa kule ama usimamizi baya ama wanakoza karo ya shule 
ama wale anakoza pesa ya kulipa eh, deni kule ma hospitali nataka tuchukue pumziko wa, uh, senita, ama MCA no. ama MP hataenda kwa raida Maruto kweli watakwenda hospitalini nataka turudi wataenda kwa uongozi kwa uongozi uongozi wa county tutakuja kufafanua hilo zaidi maana huja niambie kama nani tuseme akipigiwa kura leo atachukua lakini nitakuletea utafiti wa tifa okay. uniambie kama unaokubali ulifanywa siku kama ye. tatu zilizopita nne hivi tifa tifa marafiki zangu au sio mtazamaji usiondoke maana yake maswali unayo anarudi sasa kuzungumzia azma yake lakini kuna kia azimoto yes. sagana 3 unajua nini kuihusu utakuja kutuambia mtazamaji salia papo hapo <laughs>
ya mashujaa ya Nyeri alipozaliwa Mwai Kibaki na Angari Mara. Una haja sagana 3. Sagana nikialikwa nitaenda. Nisipoalikwa mimi niko vijijini, niko kwa mitadao, niko kwa simu, Naam. naenda kwa ngari, mm -hmm. nasafiri kwa mguu, nikikutana na watu, jambo langu kuu ni kuhakikisha kwamba nimewania, nimekampeni na nimepata ushindi kwa tikiti ya Safina kuingia kama seneta watatu wa jibo la Nyeri. Jambo hilo muhimu sana. Hilo muhimu. Bwana Kabando, um, umeandika katika mitandao yake ya kijamii kwamba we ni rafiki wa Rais Uhuru Kenyatta wa karibu sana. Kuna wakati ana, alikuwa mm. kikufata kwa ushauri kukutoa hoteli moja mm. hadi nyingine kuzungumza. Nimekuwa nikikufuatilia. Wewe kama mshauri mwandani umekuwa rafiki yake wa karibu, utamshauri azungumzie nini? Wengi wanasema kesho kutwa ama utakapofanyika mkutano maana umeahirishwa kidogo hatujajua sana lakini tunatarajia kesho kutwa atatangaza atakaye muunga mkono kama mgombe ya urais nchini Kenya na wengi wanapiga kura kwa rai rai la Odinga unaweza kumshauri vipi rais katika tangazo lake um, hili jambo nimeliadika kwa mitandao nimelizungumza moja kwa moja na washauri wa rais na pia pengine nimeongea hata naye kwa jia tofauti na hata moja kwa moja siku zilizopita ni kwamba akikaribia kuondoka kwenye kiti cha hadhi E, ufalme wa nchi ya Kenya na ni urais mm -hmm. ni kwamba yeye ni vizuri andae e, njia bayo itahakisha kwamba akitoka ikulu na akiacha urais anastaafu kwa heshima hivi kwamba yeyote atakayeshinda mm -hmm. na atakayeshindwa wote watakuwa wakimuona kama bamba taifa aliyestaafu mm -hmm. kwa hivyo kama mimi ningekuwa mshauri wa rais ni kumweleza hii siasa ya Ruto na ya Raila aende kando arudi nyuma asitangaze kitu kesho kutwa um, akitangaza ako na haki ya kikatiba mm -hmm. maoni yangu hayo mm -hmm. ako na haki uhuru Kenyatta ako na haki kumuunga mkono Raila mm -hmm. ama kurudi pale aseme kumi yake na kumi ya Ruto Nam. na wale ambao watu hapa ningetaka niseme hii wale watu ambao hataki wajua tumepigania watu Kenya ime, imetoka bali sana mm -hmm. tangu independence uhuru 1963 Na. wale ambao wanasema kama humuungi Ruto na humuungi Raila wewe umesimama pahali ambapo sipo mm. ni kwamba alei kwamba Kenya ni nchi ya kidemokrasia ya vyama mingi mm -hmm. yenye katiba mpya na katiba ambayo tuko nayo sasa inaelekea kumaliza e, miaka ngapi mpya hii e, 12 hii na, na. hii katiba ya ni, kwa, ni kwamba tuliizidua ituelekeze penye tukijadiliana tuwe na heshima tuwe na utulivu na tukubali kwamba kila mtu ako na haki yake mimi yake. kama kabando mm. sitaki nikienda nyeri na lazimisha watu wa nyeri ama wale wananionfuasa mm. nawaambia kwamba kama huko upande wa Ruto mm. mimi sitaki wewe karibu nami e, e, ni kwamba baada ya tarehe tisa mwezi wa nane Ruto ama Raila watakuwa ikulu lakini matatizo na mahitaji mm. Mm. ya wakaaji wa nyeri itabaki ikiangaliwa na governor wa Nyeri, senator wa Nyeri, wajube sita wa Nyeri mm. na wajube 30 watakao wamechaguliwa kwenye bunge la Nyeri. Mwishmiwa. Kwa hivyo Nyeri first, Mwishmiwa. Nyeri kwanza. Una, unajaribu kusema rais uhuru anasukuma watu wa mlimani kumuunga mkono Raila? Unasema kama angekuwa wewe hunge. Mimi sijaona akiwasukuma. Eh. Na ukweli wa mambo ni kwamba uhuru haizi kusukuma watu. Anaweza jaribu kushawishi watu. Mm -hmm. Anaweza jaribu kushawishi ambao wako katika chama chake cha jubilee. Lakini kama mimi haizi kunishawishi ni kuwa kwa safina. Mm. Na watu wengi wakaaji wa mlima. Elimu iligia kule kitambo no. kwa sababu ya makanisa ya mission. Mm. Ukienda kule tunasema hata kuna eneo la Nyeri tunaita Madhira Magedhomo. huko Karatina ni Wagedhomo kule wakatoliki na PC walienda. Mm. Watu wa Nyeri wanaelewa sana. Na kuambia watamsua. Kumbuka watastua ninyi wa Kenya ambao muko na wasiwasi mm. ama mu, hamuamini kwamba wananchi walio mashinani kutushua ha, ni kwamba wana msimamo wao kumbuka kumbuka nini kumbuka, bai, kati ya wajumbe watano isipokuwa mwaikebaki wanyeri 2007 wawili wetu tulichagulua na safina mm. na ulipozunguka mauti Kenya yote mlimani ukienda Meru town mm -hmm. ukienda Kinagop ukikuja Kiambu town ukienda Muranga town tu wajumbe wengi waliochaguliwa mm -hmm. muhura wa pili wa kibaki wa mwisho 
walikuwa ni vyama vidogo vidogo mm. hilo jambo linarudiwa mwaka Nao, huu linarudiwa nataka nikurejeshe pale Sagana 3 iwapo mm. rais Uhuru Kenyatta atamtangaza Raila Odinga kama mgombea anayemwenzi katika urais itakuwa na athari gani Kenya na mlimani hakuna athari yoyote rais Kenyatta akitangaza anataka Raila basi atazindi kumfanyia kampeni Raila Odinga mm-hmm. akitumia nguvu yake ya kiserikali, nguvu yake, mali yake na sauti yake na heshima ambayo yako nayo. Mm-hmm. Lakini ukumbuke nimekueleza kwamba hata uhuru mwaka wa 2012 alipokuwa ameamua kwenda kumuunga mkono Musali Mudavadi. Mm-hmm. Na sisi hatukuchukia Musali Mudavadi. Tulipoona hatari na uhasama uliokuwa unaletwa na ile kesi ya ICC, koti la kimataifa la Janai. Mm-hmm. Tuliamua na mimi ndio niliongoza wajube 46 hapa Boulevard hiyo hoteli iko hapa nje ya Nation Center no. na tukasema utaenda hiyo jia utaenda jia hii na kwa hivyo msitudharau sisi viongozi mashinani tunaosimama viti vya county MCAs mm-hmm. na wajumbe wa bunge la kitaifa na seneti sisi hatuwezi kuwekwa mfukoni na mtu yeyote no. na kama ni nyeri nyeri hii ni ya wangari madhai ni ya moyo kibake ni ya dada nikemadhi ni kaunti ya watu hodari na mashujaa no. ambao wakiamua jia ya kwenda ni hii watakwenda hiyo na sisi watu wa nyeri Ehe. wengi wetu tunachukia ufisandi na ubaraka swafi na um, nataka tu, tu, tuangazie hili swala la kwamba lingine ambalo huenda likajitokeza ni kwamba rais alitangaza kwamba sasa jubilii narudi mashinani kwenda kuifufua na kuna uwezekano mkubwa kwamba kesho kutwa katika sagana 3 hilo likajitokeza una imani kwamba ataweza kufufua jubilii ama kivyako imekufa aachane nayo angalie mambo mengine rais jambo hili mimi najua no. ni hivi rais Kenyatta rais wetu na rafiki yangu na wengine ni kwamba jubilii akifufua mm. kuna pale ambapo mm. itapata ushindi mm. lakini mimi nakueleza sasa nusikize no. wengi watakaochaguliwa MCAs na MPs na maseneta na magavana mm. wa mlima Kenya Hawata na chama cha jubili. Aha. Andika hilo ufungue ukurasa huo mm-hmm. tarehe ukurasa kumi, pili. Ka, tarehe 10 mm-hmm. mwezi wa 8. Mm. Seni atakaye ingilia nyeri mm. ata, ata, anaingia nyeri sasa eh. atakuwa ni wasafina. Amini hili. No. Mi, mi, na, mi, na, na, na yule ne, na wale ambao watachagulwa kule mashinani. Eh. Kuna wengine watakuwa wa jubili. Wengine ni wasafina. Wengine watakuwa ni wa UDA hata ODM itapata wajube mm-hmm. Mount Kenya wakati huu. Mm-hmm. Si nimekueleza ile ya 30. Naam. Na kwa hivyo huu ni mhura wa ukurasa mpya. Ni nafasi kwamba vile hatuko na yeyote ambaye anasikizwa sana huko Meru na Ebu na kaunti tano hizi za Central Province ya Kitambo ni kwamba hii ni nafasi ya sisi wakikuyu wa Embu wa Tharaka na wa Meru kujitandaza hata kwenye fikira zetu kwamba tuko tayari hakuna mtu wa eneo la Mount Kenya anastahili kumkashivu na kumtuka na mwingine wakati huu mm-hmm. kwa sababu ya Ruto ama Raila na, na hakuna yote anayestahili ama abaye ako na na, 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 na na jawabu la ku elekeza upande wa rais Kenyatta ambaye anastaafu mm. kusema kwamba humheshimu rais Kenyatta katika swala la jubilii mheshimiwa nataka mm. nirudi kwako nitakuonyesha pia ulizungumza kuhusu unachodhania kimeua jubilii haswa katika ile eneo lakini kwanza nataka uangalie nyuma huni mtandao wako wa Twitter ni yangu e, na hii ni picha yako nyuma ni ya Raila kweli I'm safe with baba kweli. ndani ya baba uko salama kweli hii ni kwa kauli yako ya nafikiri Disemba mwaka jana mwa, 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 tarehe 10 Ta- Disemba naam bado huni msimamo wako maana ama umebadilisha mimi najua safari ya kisiasa eh. yenye fikra nzuri mimi ni mimi nimeandika tu na nikashivua na wengine eh. niliposema kwamba Ruto nikuwa, nikuwa kwa runinga si hii ingine ya kitaifa eh. tukiwa na mzee mwingine rafiki yako anaitwa Jeff Naam. nikasema kwamba sauti ya Ruto inaingia mashinani na Ruto ako na wengi na sasa nimesema ako na wengi mimi mwenyewe tarehe hiyo tarehe 10 mm. Disemba hebu ndio deshe kidogo mwelekezo isipokuwa kuandika hivyo eh. pia niliongea na Raila jioni hiyo uh-huh. na nikaongea naye wakiwa na anyangi nyongo mm. na nikamweleza kwamba mimi nimetangaza na nimeeleza marafiki zangu kwamba ewe I'm safe I'm safer with you mm. lakini kizungu sikiza hapa I'm safe I'm safer I'm safest <laughs> si, si, watu wa gojeri. Manake, manake mheshimiwa leo hii kuna mtu amesema wewe ni watermelon maana umekwepa umekwepa swali langu. Wacha nikueleze. 
Uh, Unakwepa swali langu kwamba unaunga kwa, mkono nani? Sija kwe, sija kwepa. Naam. Kwa nini mnatulazimisha kwamba sisi mtuweke kwenye mtungi na mfunike mtungi usiyokuwa na oxygen ama hmm. hewa hmm. Atilazi ati lazima tukue kwa Raila ama kwa Ruto. Lakini you are safer with baba mwishoni. Nasema hiyo nimesema hivyo. Ni Kiingereza. Sija kanusha. Nimesema I am safer with the baba. Nikisema I am safer because mimi ni, ni mwana lugha. Naam. I am safer means compared to what? Ehe. So, ulikuwa unamlinganisha na nani? Namlinganisha na nani? Wewe ulikuwa unamlinganisha na nani? Ulikuwa unamlinganisha na dunia iliyokuwa pale awali. Wajua nyinyi mmetangaza vile sisi wanasia tumesema. <laughs> no. Sana sana sisi wafuasi wa uhuru. No. Tume tumtukana Raila. Tume mudharau Raila. Mm. Tume muita mwenda wazimu. Tume muita kimundu mm -hmm. ni kama shetani. Ni vizuri viongozi ambao ni wazalendo kama mimi wanaomuelewa Raila Odinga. Tuwe na ujasiri wa kuambia watu wetu mm. kwamba Raila ni binadamu na ni mtu mzuri. Ni vizuri pia tuambie hata mnapoelekeza kidole kwa Ruto ambaye mlikuwa naye kule ndani, mm. mkiuda serikali. Je, mmekambia na Raila? Musalia hata amenialika siku uh, recently. Eh. Na hata Jumamosi mliona tukua na kuria, mimi si wasisike. Mlitoa mm -hmm. na madhakarua. Ni vizuri tukubali kwamba katika enzi ya katiba mpya tuwe na majadiliano na utu wa kukubaliana na kushauriana mm -hmm. leo ruto akiniita tuende tujadiliane utakwenda na nimekuwa kwake na nimeandika kwa mtandao wangu naam mwaka uliopita tulikaa na ruto mara tatu Haya. ofisi yake kule mheshimiwa mheshimiwa uh, sitaki kuwa hakimu nataka jaji na hujaji awe mtazamaji maana umesema ameona pale kwenye kiwango lakini nataka nikupe hizi dakika mbili uh, uzito wako wa kumtoa mzee wa kazi Yufu. muhandisi Ifrem Maina uko wapi pale nyeri kwanza nieleza kwamba Ifrem Maina muhandisi ni rafiki yangu kabisa hata kabla nige hapa tumeogea naye mm -hmm. na kwamba mimi siendi kushida na Ifrem Maina Ifrem asimame kiti ya seneta na hata kama angekuwa anasimama ningesimama pia tushidani naye mm -hmm. ametangaza na ameweka vibao kule nyeri yote Aha. kwamba anasimama anaenda kusimama kiti ya ugavana na kule kuna governor wa nyeri ambao nikaiga Abaya hata wiki iliyopita alinipiga na tukaongea na tukajadiliana. Kwa hiyo mimi naangalia mimi nikiwa senator mwaniaji wa kiti cha senator mm. katika kaunti ya Nyeri nataka niwe daranja la makubaliano la uhusiano mwema la utu. Sitaki niwe nirudi pale tulikuwa 2013 ama kati ya 2013 na 2017 mm. ati hivi ukimtanja Raila ukimtaja Ruto watu huchukua nyundo ni vizuri wakati ufike tufanye siasa za Wapinzani wako ni akina nani katika Senate? Siwajui mimi siwajui. Siwajui. Ama utai kuwapigia si, debe. Hapana, sija ona yote ametangaza. Kwa una na, na wakija, bila kupingwa. Wakija? Eh. Mimi nawaeleza kwamba sitatukana mtu. Mimi naenda kuangalia ku, kuakilisha kuakilisha kaunti ya Nyeri, mm. kutunga sheria za kuboresha ugatuzi, pia kusimamia mali ya Nyeri kwa sababu ugatuzi umefaidi watu lakini ukora na wizi na uporaji ndio umezindi tiposa mm -hmm. watu wameenda wakaona kwamba badala ya nuru wanapata giza mm -hmm. na kwa hivyo mimi siendi kupigana na mtu kibinafsi Nam. watu wa nyeri wananijua kwamba nilipokuwa kijana mdogo mm -hmm. nilipokuwa hata shule na hata nilipokuwa bunge mm -hmm. hata naibu wa waziri mm -hmm. wa vijana na michezo serikali ya Mwai Kebaki msimamo wangu ambao nimeandika kwa huyu mtandao zaidi mm -hmm. kati ya habari kumi nimetangaza Nam. habari tisa ni za kupigana na ufisandi na hata nieleze hata mimi kutoka buge 2017 usemi hata kuna mtu alipitisha tuzi tu lakini aturudi yaliyopita si duele mm -hmm. jungu kuu alikosi, alikosi ukoko, ukoko. mwenda tenzi na omo marejoni gamani, marejoni gamani. kinyanganyiro mwaka huu nyeri senate ni kwamba anajitokeza kusimamia constituency zote sita Ehe. na wadi zote 30 za nyeri mm. ni kabando wa kabando mm. kwa tikiti ya safina mm. Na yeyote anayechagua Ruto, eh. anayechagua Raila, eh. kura zote mia kwa mia ah. kwa kabanda. Nataka tumalize kwa sekunde 30. Asani. Umesema hutaki kumtaja maana wewe pia humjui na ni mbunge wako bwana Anthony Kiai. Mpatie alama kati ya kumi. unampa ngapi? Siwezi, siwezi kumpatia alama. Amefeli? Siwezi kumpatia alama. Mm. Na hiyo nimekataa kwa sababu anapigania kiti ya bunge pale Mkuruini. Naam. Kiai amenipigia. Akasema kwamba ananiunga mkono na ofisi yake. Mm. Wale wanaosimama na shida nao, mm. wanne mm. wamekuja kuniona. Na hata MCO wote wa Mkurini wamenitafuta. La, kwa hivyo nyumbani kazi, kazi moja ya, ya useneti ni oversight kimombo. Kuangalia utenda kazi. Mimi siku niangalia kazi ya KI. Kam, kama raia na kama msomi, kama, kama kiongozi unaweza kumpa alama ngapi? 
Manake wa, wananyeri wanakutazama labda unamwogopa ni kweli simwogopi mm. lakini nimekataa kulijibu hilo swali nasema ninyi wananchi wa mkuroini eh. mnawajua kazi ya kambado ya elimu eh. na ya maji eh. na kumtatea kwa ujasiri kwenye taifa Now. ni kwamba muende mfanye examination hiyo ticking uh -huh. mfanye uamuzi wenu nani mnataka kuwe mjumbe wenu mkuroini eh. lakini kwa ushawishi na kwa unyenyekevu na muomba ninyi watu wa Mkuroini <laughs> Udhaya Teto na Madhera no. na Nyeri Municipality eh. Nyeri Town eh. na Keni tafadhalini muwe mkikumbuka kwamba alipotoka wangari madhai na kemadhi na kebaki ndipo alitoka kabanda mheshimiwa muda wangu umekatika lakini bwana Anthony Kiai amekutazama na Paul Eric anasema napenda sana uongozi wako bwana Kabando mimi sio wa Nyeri lakini nimeishi Madhera kwa muda na na kuheshimu sana Nyeri decide mgala muwe haki nimekupa maana umepewa sifa na nimeisoma kila mtu amesikia au sio asante na mimi nasema ni asante Naam. kwa kunialika katika NTV sijaja hapa kwa miaka mingi sasa mm. na shukuru sana kwa majadiliano namuombea kila laheri Naam. na muwapatie kila mmoja wetu ambao na wania viti vya kitaifa eh. na pasi waje hapa na sisi tuenda huko nje kwa maombi nzuri na, na baraka na heri jema Aha. kwa NTV. Shukrani sana. Asante sana. 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 Nakugotea sana. Mheshimiwa Kabando wa Kabando kutoka Nyeri amesema yote siongezi sipunguze maana chumvi kizidi pia mchuzi hautalika. Naitwa Lofti Matambo hii ni NTV Kigoda Chako tunatamatisha hapo weekend ijayo Jumatatu ikifika mgeni mpya hoja mpya lakini Kigoda kile kile endelea kutazama NTV. <laughs>